ஹலோ கேஸ் நான் குஷி இன்றைக்கி எங்கள் நம்ம என்ன அந்த புள்ளி கேராஜில் தான் இருக்கும் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேங் இது ஒரு விஷயம் அப்புறம் இது ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஸோ ஆர்எக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லவர்ஸ் த ரோட் கிங் மக்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் வெல்கம் டு ரைஸ் பாக் நான் தான் உங்கள் பல்வி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஸ்ட்ரோக்கர் கேம் ஷாப் ஸோ இது வந்து உங்கள் வண்டியோட டார்க்கும் பவரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் இந்த கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கியர் பாக்ஸில் ஒரு விஷயம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் இப்போ கியர் பாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரேஷியோ க்ளோஸ் ரேஷியோ இப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டைப் ஆஃப் கியர் பாக்ஸ் செட்டப் இருக்குது இப்போ என் கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ரேஷியோ ஸோ ஒயிட் ரேஷியோ மேக்ஸிமம் எல்லா வண்டிலையும் இருக்கும் ஸ்டாக்லேயும் வரும் ஸோ ஒயிட் ரேஷியோ இந்த இது குள்ளே போகிற மாதிரி இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோக் ரேஷியோ உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாம் ஒரு கியர் இருக்குது ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த டீத்தெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் இமேஜின் பண்ணிக்குவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த சர்க்குலர் மோஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சர்க்கிள் வைக்கிறீங்க இந்த சைடில் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் வைக்கிறீங்க ஸோ சர்க்கிள் ஒன் சர்க்கிள் டூ அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவோம் ஸோ பேசிக்காக இந்த சர்க்கிளில் வந்து எப்படி நம்ம இது பண்ணுவோம்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு அதோட ஃபார்முலா போட்டு தான் கால்குலேட் பண்ணோம் அதாவது ஒரு சர்க்கிளோட இன்னும் பவர் அந்த ரேஷியோ இதெல்லாம் வச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு என்ன காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து சர்க்கிள் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சரிங்களா அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் வரும் இன்னொன்று ஒரு சின்ன சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடுறோம் அதோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் செவன் ஃபைவ் அது அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வருது சர்க்கிள் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இருக்கும் சர்க்கிள் டூட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்கும் ஸோ எயிட் இஸ் டூ ஒன் ஸோ இது தான் இதோட ட்ரிவன் ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ என் கேள்வி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அவங்களோட கியர் பாக்ஸ் செட்டப் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இன்புட் சரிங்களா இந்த இடத்துல தான் கிளச் பெல் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செயின் ஸ்பேக்கெட் கனெக்ட் ஆகும் சரிங்களா இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கியர் கனெக்டரோட ராட் இருக்கும் வேர் யூ கே யூ வில் ஷிஃப்ட் த கியர் ஸோ ஒவ்வொரு இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு கியர் ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே மாறிட்டே இருக்கும் இன்புட் ஒன் வந்து சர்க்கிள் ஒன்னு வைக்கிறோம் இன்புட் டூ வந்து சர்க்கிள் டூன்னு வைக்கிறோம் ஸோ இது எப்படி இந்த கேம் விளையாடுது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சர்க்கிள் பற்றி சொன்னோம்ல சி ஒன் சி டூ ஸோ இதை பற்றி தான் இப்போ சொல்ல போகிறோம் இப்போது சர்க்கிள் ஒன் எ அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் சர்க்கிள் டூவோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதை ரெண்டு நம்ம கல்குலேட் பண்ணும்போது எப்படி இதாகும்னா சர் இதோட கியர் ரேஷியோ எப்படி வரும் அவுட்புட் ரேஷியோ எப்படின்னா இந்த சர்க்கிள் ஒன் வந்து ஒரு தடவை சுற்றும் போது அதோட சர்க்கிள் டூ வந்து எயிட் டைம்ஸ் சர்க்கிள் ரொட்டேட் ஆகும் அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரெவல்யூஷன் வந்து எயிட் டைம்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது சுற்றி முடிக்கிறது இந்த பெரிய சர்க்கிள் ஒன் வந்து ஒரு தடவை சுற்றுறது இந்த சின்ன சர்க்கிள் அது கூட அட்டாச்சாக இருக்கிறனால எட்டு தடவை சுற்றும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ரேஷியோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த செட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கேட் ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நிறைய பஞ்சம் கியர்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இது தான் வந்து கேட் ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேட் ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு கியருமே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒவ்வொன்று ஒன்று டச் ஆகி அதோட டார்க்காக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அதோட ஸ்பீட் ரொட்டேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கேட் ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு சின்ன வேல்யூவை இந்த கியர்ஸ் மூலமாக வச்சு ஒரு பெரிய பவர் ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது சுத்தம் போது இப்படி தான் அதாவது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டில் தான் சுத்தம் இந்த கியர் உள் பார்த்து சுத்தம் இந்த கியர் இப்படி பார்த்து சுத்தம் அதாவது இது இப்படி பார்த்து சுத்தம் இது இப்படி பார்த்து சுத்தம் இப்படி உள்ட்டாக தான் சுற்றிட்ருக்கோம் அண்ட் இட் கனெக்ட்ஸ் டு த அனதர் ஒன் கியர் அண்ட் கிவ்ஸ் தி அவுட் புட் அவுட் சைட் ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு பவர் டெலிவரி இது பண்ணிட்டுருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இருக்குது அது எப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த இது காணிக்கிறேன் இப்போது அந்த சர்க்கிள் பற்றி சொன்ன பெரிய சர்க்கிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சர்க்கிள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சர்க்கிள
இந்த ஆர்பிஎம் இந்த சின்ன மோட்டரை அது சர்க்கிள் த்ரீல கனெக்ட் பண்ணும் போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வந்த இடத்துல அதோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய சர்க்கிளில் வரும்போது ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தான் வரும் ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு அதோட இன்னும் அந்த பவர் அவுட் புட் பயங்கரமாக இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ ஒரு இது கியர் ரொட்டேட்டு போனும்போது டார்க் அண்ட் ஸ்பீட் இந்த கியர் டெரன் வச்சு ப்ளே பண்ணும்போது டார்க் அண்ட் ஸ்பீட் வரும் ஸோ டார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியர் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த ப்ரெஷர் அதுதான் நான் வந்து டார்க்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ரொட்டேஷன் ஃபோர்ஸை இது பண்ணுறது தான் டார்க்கு ஸ்பீடுங்கும் போது அந்த ரொட்டேஷன் எடுக்கக்கூடிய அந்த ரெவல்யூஷன் அந்த டைம் அந்த ரெவல்யூஷனை தான் நம்ம இப்போ ஸ்பீடுன்னு இது பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கியர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு நம்மளால் வந்து ஒரு வண்டியை ஸ்பீடாக போகிறதும் டார்க் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு அது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த க்ளோஸ் கியர் செட்டப் என்ன இருக்கலாம் இந்த க்ளோஸ் கியர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கியர் ரேஷியோவில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓட்டும் போது இப்போ ஸ்டாக்கில் இருக்கும்போது ஒரு டோன் கணிக்கணும் ஒரு கியர் கட் பண்ணுறீங்க ஒரு கியர் அப் ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது கியர் போட்டு நெக்ஸ்ட் கியர் போட்டு அப்படி போகும்போது ஸோ அதோட பவர் பேண்ட் டோன் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் போகும் சரிங்களா ஆனால் இதே இது இந்த க்ளோஸ் கியர் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒவ்வொருத்தர் கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இப்படி தான் போகும் அதாவது அந்த பவர் பேண்ட் கட் ஆகாமல் ஒரு சின்ன லேக் இல்லாமல் அதே பவரில் கண்டி பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு தான் இந்த க்ளோஸ் கியர் ரேஷியோ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட பவர் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் எங்கேயுமே ட்ராப் ஆகாது ஸோ இன்ஜினுக்கும் வந்து அந்த பவர் பேண்ட் வந்து கரெக்டாக போயிட்டு பவர் ப்ராப்பராக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ளோஸ் கியரோட ஒரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் ஸோ இது வந்து நான் சிம்பிளாக தான் சொல்லியிருக்கேன் இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக போகும் பட் சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த பவர் அப்கிரேட் வேணும் அப்படின்னு ஜஸ் ஃபாலோ என் எம்டபிள்யூ அண்ட் இந்த மாதிரி மோர் ஆட்டோமேட்டிவ் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டி ட்ரைஸ் போக்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் திஸ் இயர் கோஸ்டி ஸ்டேட்டியூன் ட்ரை சேஃப் சீவ் நல்லது வீடியோ பாய்